trước hết thì mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm video Đây là video đầu tiên của mình Như các bạn đã thấy nó là kiểu Draw My Life Thực ra không giống lắm vì Draw My Life là phải quay bằng máy quay Nhưng mà tại điều kiện chưa cho phép nên mình đành phải chụp Bắt đầu từ đầu nhé Xin chào, mình tên là Nam Được sinh ra tại Hà Nội, Việt Nam Ngày 15 tháng 9 năm 1996 Nhưng sự thật thì... Gia đình mình có 6 người Ông bà, bố mẹ, anh trai và mình Ông ấy hơn mình 5 tuổi lớn hơn hẳn mình nên mỗi lần đánh nhau mình toàn thua Thua rồi thì đành phải khóc Xong chạy mách người lớn Mẫu giáo cấp 1, cấp 2 của mình rất là chán và tẻ nhạt Chẳng có gì đáng để nhắc đến Tính đến lúc đó thì sở thích của mình là chơi game Mình chơi game cực kỳ siêu Cái gì mà cũng giỏi chơi game thì tốt Lúc chuẩn bị thi cấp 3 thì bố mẹ mình bỏ nhau Mình định thi về Đức nhưng cuối cùng lại đăng ký Trần Phú Và mình đã đỗ, điểm cao ra phép cũng khá tự hào về bản thân Nhưng để nói đâu mới là ngôi trường mình yêu mến nhất Thì nó nằm trên một con phố tên là Trần Nguyên Hãn Thực ra nó còn không phải là trường, chỉ là một lớp học thêm Nhưng những gì mình nhận được từ đây lại rất lớn Đây là có tên là lớp thầy Bình Suốt 17 năm đi học, thầy là người thầy mà mình kính trọng và hâm mộ nhất Lại có lúc Bình Nhị sẽ trở thành giáo viên dạy toán giống thầy Và đây cũng là nơi mình gặp gần như tất cả những người bạn tuyệt vời của mình rất tuyệt vời Quay trở lại trước đó khi mới vào lớp 10 Đây là một giai đoạn kinh khủng đối với mình Lúc đó mình rất ngu Mình đã làm những việc mà mình không muốn nhắc lại cho lắm Rất hối hận Và để các bạn dễ hình dung Thì nếu sau này mình chế tạo được cỗ máy thời gian Thì 100% mình sẽ quay lại Đấm mặt mình của thời điểm đó Vài phát mình tự ngu Và nếu có ai đó nói mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó thì họ nói đúng Nhưng nhiều lúc là tại bạn ngu nên hành động của bạn cũng ngu theo chứ chẳng có lý do nào cả Năm 2012 nhà mình có thêm thành viên mới Không phải mình có step mom, bố mình cũng không thể tự đẻ cho em bé được Thành viên mới của nhà mình là một con mèo Ai cũng yêu nó nhưng nó thì không yêu ai cả Nó chỉ đỡ ghét ai hơn thôi Từ 2013 trở đi Mình quyết tâm thay đổi bản thân Bắt đầu biết suy nghĩ hơn Cởi mở hơn Biết dự định và chuẩn bị cho tương lai hơn Mình dần tìm ra con người thật của mình Như đã nói thì hồi bé mình bị anh bắt nạt rất nhiều Nhưng mình hiểu cảm giác đó và mình đã cố gắng trong khả năng bảo vệ những kẻ yếu thế mà mình thấy đã được giúp đỡ Mình nghĩ đó là những việc đúng mà nên làm Có lẽ do vậy là luôn có một đám rất là không thích mình Lúc đầu thì cũng hơi thắc mắc tại sao Nhưng sau đó mình phát hiện ra một thứ hay hơn rất nhiều có tên là kệ mẹ nó Khoảng thời gian đẹp nhất về học sinh đối với mình là lớp 11 và 12 cái cảm giác ôn thi tuy có hơi đáng sợ nhưng lại thì vui nữa Nhất là những lúc mấy đứa học đang lại học chung Inbox nhắn tin đối với nhau khi không làm được bài Mình rất nhớ cái lần đang đánh rank Mà một con bạn gọi Mình thoát luôn cả game sẽ là bị ăn report vào mặt Cuối năm lớp 12 mình bị tai nạn xe Rất là đau Đau hơn đập ngón út vào cạnh tủ nhiều Thi đại học mình rất sợ cho đến khi nhận được những sự động viên nho nhỏ từ người thân, bạn bè Mình cảm thấy khá hơn và sẵn sàng để đối đầu với một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời Thực sự mình thấy mình đã làm khá tốt Và đó chính là sai lầm Làm tốt hơn nhiều người khác Nhưng lại chưa tốt hơn chính bản thân mình Nghĩ rằng như thế là đủ Nhưng thực ra thì không Mình trượt về vọng một Dù điểm có cao hay không thì vẫn là trượt Mình cảm thấy rất chán nản và thất vọng vì mình chưa giờ nghĩ là mình sẽ thất bại Cảm giác như con đường đến đích của mình đã bị chặn lại Trong một khoảng thời gian ngắn Mình hoàn toàn mất phương hướng Nhưng thực ra Có rất nhiều cách để đạt được mục đích Ta chỉ phải tìm một con đường khác Mình lại dễ khác Tuy nó có thể vất vả hơn 
nó cũng có thể đưa ra đến nơi mà ta muốn Hãy cứ nỗ lực hết mình Nhất định một người nào đó sẽ được đền đáp Ta có thể và ta sẽ đến đích Tổng kết lại thì hiện tại mình là một chàng trai 18 tuổi Đã có rất nhiều dự định và ước mơ Và làm một công ty lập trình game Kiếm thật nhiều tiền Đến với sở thích thứ hai Lên đời sở thích thứ nhất Nuôi chó và quan trọng nhất Lấy được người mà mình yêu Khi hai ta về một nhà Khép đôi mi cùng mò sương Đôi khi mơ cùng mò giấc Thức giấc chung mò giờ Khi hai ta chung một đường Ta vui chung một nỗi vui Nước mắt rơi một dòng Sống chung nhau một đời Mình có những người bạn tốt Nếu những ai kết dẫn xe đến đây Mà không thấy tên thì rất có thể tên bạn ở trong vụ chấm chấm kia Mình khẳng định là như vậy Và mình có những người bạn còn hơn cả tốt Chúng nó rất đặc biệt và quan trọng với mình Mình cảm thấy vui và thoải mái nhất khi ở gần chúng nó Best mate của tao Tao với mày là gì thì chắc không cần nhắc lại Tao chỉ muốn mày biết Tôi đang ở rất xa nhau nhưng dù có chuyện gì xảy ra Hãy nhớ là mày vẫn luôn có tao ở bên We should make a pack If the years go by and we both turn 35 and we still single? You know what? That is a really good idea. So, will you be my backup wife? A girl always dreams of hearing those words. Yes, yes, a million times yes. When tự bay tới cấp 2, nhưng cấp 2 không thể như bây giờ được. Một lão già và ba cô gái, kiểu phim được viên điển hình. Chắc mấy đứa cũng xem những thiên thần của Charlie đúng không? Hoặc là Totally Spy Tụi bay rất là thân nhau Đừng để cái gì làm dạ đất tình chị em Bố là người bạn duy nhất mà con lẽ phép dạ vâng cơ gửi thế này Nhất bố đấy Con vẫn nhớ hồi học văn Lúc đầu bố con mình học chăm ghi bài rất đầy đủ Từ khi... Thế mà thôi Xin lỗi con vì bố vẽ xấu nhưng con là một đứa trẻ thông minh nên sẽ không để bụng đầu đúng không? Cứ im mặt con là một đứa buồn cười Nghĩ đến việc sắp sửa không được gặp lại cái mặt đấy của con Bố sẽ nhớ cái lưỡi của con lắm Đừng hiểu nhầm nhé Mày như kiểu Lily and Green ý Nói chuyện thì điên điên nhưng mà thân Sao thích vậy? Hồi còn đi học, tao cứ hay support mày Bây giờ nó thành thói quen nên dù không còn gặp nhau, nhưng tao vẫn luôn ủng hộ mày Tao tin những gì mày làm đều đúng Tao không biết tại sao nhưng khi tao support mày Tao cũng tự thấy mình mạnh hơn hay là đại loại thế Điều đó khiến mày là một người bạn Rất là hiếm đối với tao Tôi đã ngừng việc gọi người khác bằng biệt danh Nhìn người lớn rồi nhưng bây giờ gọi ông là Sơn thì chẳng nói chốc tôi nhéo mồ mất Tôi với ông cũng khá là hợp sở thích Cố gắng hãy nghe em sau này hợp tác làm game Cuối cùng thì mình biết là không thể nhờ ai đi hộ con đường mình chọn được Nhưng sẽ rất vui và tốt hơn nhiều nếu có các bạn là đồng hành Ta sẽ rất bất ngờ khi nhận ra cuộc đời này thật quá dễ dàng Con người ta chia xa mãi mãi Nhưng khi tìm thấy những người mà ta muốn giữ lại bên mình Hãy làm tất cả những gì có thể để đảm bảo điều đó. Cảm ơn tất cả vì đã xem.